Жизнь – это удивительное путешествие, и нужно прожить каждую секунду по максимуму. Эти слова принадлежат юной писательнице, которая недавно приехала в Якутск из Южной Африки. И мы с удовольствием хотим вас познакомить с автором молодежного бестселлера «Это зависит от меня» Меган Вернер. Меган говорит только на английском языке, поэтому помогать нам общаться будет Влад Горохов. Доброе утро, good Доброе morning. Утро. Доброе утро. Good morning. А, скажите, пожалуйста, Меган, о чем ваша книга? Меган, что это книга? Well, my book is about how we go through life without noticing where we can make a difference in our lives and then in other people's lives as well. And it's also about developing yourself. My book is about how we go through life without noticing where we can make a difference in our lives and then in other people's lives. And it's also about developing yourself. My book is about how we go through life without noticing where we can make a difference in our lives and then in other I was 13 years old when I wrote the book. Мне было 13. Сейчас вам 15, да? То есть два года назад. You're 15 now. Yes, I am. А что вообще сподвигнуло вас написать эту книгу? Почему вы решили? Откуда появилась такая идея? What made you write the book? Well, I wanted to make a bigger difference, and by the book I could make the difference without actually being there. So I decided to write the books to make a bigger difference. Мне захотелось изменить ситуацию в лучшую сторону в большем количестве мест, чем где я только нахожусь. Поэтому я решил написать книгу, чтобы изменить ситуацию в большем количестве мест. Я так подозреваю, в книге вы пишете о своей жизни. И как прошли ваши годы школьные? How was your school days best? Well, I'm still in school. Um, the schools here are a bit different than in South Africa. In South Africa, we go to school until grade 12, so I'm now in grade 10, so two more years. But the school is really fun. Um, I like going to school and learning new things every day. School is different from Russian, and since there are 12 classes, they are studying for 12 years. Now they are in the 10th class, so there are still two classes, but I really like going to school. What kind of childhood problems did you face with that? Did you have any teenage problems? Well, when I was smaller and younger, I had the children used to tease me at school because I said that I wanted to become a model. But then I overcame my fear, and then I won a modeling competition, and I just showed the people not to listen to negative people, and then. Uh, I, I see now, I'm more confident about myself, so I don't have that many problems. When she was young, people were scared of her, because she wanted to become a model. But now she won a competition for beauty, so she won a competition for beauty. She won a competition for beauty. Yes, she won a competition for beauty. Oh, we congratulate you, Magan. We see that the book is written on two languages. You wrote it in English and in Russian, it was recently translated. When was it translated and where can you get this book from, соответственно, эту книгу? Uh, when was the book translated and where we can buy it? Okay, well, uh, the book was originally written in English and then it was first translated to Afrikaans and then to Russian and now I'm doing the Russian speaking tour and you can find it on my webpage which is www.meganwerner.co.za книга была изначально переведена на африканский, затем на русский и перевести ее можно на ее веб-сайте, который легко гуглится по ее имени. Меган Уэрнер. Вот на русском языке я вижу, да, вот семь способов изменить жизнь к лучшему. А вот какие это семь способов интересны? Можете рассказать вкратце? Well, there are many different techniques, but I just chose seven because it's an easy number and each day of the week, which there are seven days in the week, you can choose a different one to make a difference. My personal favorite one is teaching because I can teach people how to make a difference. But for the rest of the seven, you'll have to read the book. Но их на каждый день свой много. способ, да? Почти так. Ну и вот как, какой вот способ она же перечислила? А, Переведите, пожалуйста. Ну, Один хотя бы. Ага. Ее любимый способ – это обучение. Она любит учить людей, а, менять мир к лучшему. Но чтобы узнать про остальные способы, вы должны прочитать книгу. Нет, а вот способ, как изменить к жизни к лучшему. Ну, некоторые психологи же советуют ну, улыбаться, я не знаю, не, э, не обращать внимания на негатив. Вот. Этому учит э, Мэган в своей книге или нет? Yes, one of my chapters is never listen to negative people. Um, I often believe that people that tell you that you can't 
don't believe in themselves. So I would say it's very important for you and only you to believe in yourself and that you can do it and have conf confidence that you can do it. Да, конечно. Одна из моих книг называется «Не обращайте внимания на негатив, на, негатив, на других людей, которые говорят не вас...» обращайте. Не обращайте. Да, не обращайте внимания. Потому что те люди, которые говорят вас плохое, часто сами не верят в себе. Ага. А вот те вот э, советы, которые Меган дает э, в книге, да, они вот могут подойти нашим вот российским и, в частности, якутским подросткам? Uh, does your advice you give in the book uh, will suit Russian and Ukrainian teenagers? Uh, I believe it can, and I believe also that it can make a difference in their lives. And often I get asked when I talk at corporates, well, what can I learn from a 15-year-old? But I think it's very important for us to see things in a different way, and then we might get out of our situation. I believe that she can change the life of Несколько многих подростков здесь, в России, в частности, в Якутии. А... Так что эти способы подойдут, да? А я знаю, что презентационный тур начался с нашего города в России. Куда дальше отправиться? Я не могу их правильно произвести, но я иду в Уфу, Уфу. Нижний yeah. Новгород, Симферополь и Москву. Ага. И сегодня буквально улетаете, да, Маган? Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Приезжайте к нам чаще, дорогие друзья. Желаем вам мягкой посадки. Да, действительно. 